மேடையில் சூப்பர் ஸ்டார் உள்ளிட்ட பெருவிலக ஜாம்பவான்கள் அனைவருக்கும் அதே போல் மேடையில் இடம் இல்லாத காரணத்தினால் எதிரே அமர்ந்திருக்கின்ற திரையுலக ஜாம்பவான்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய இந்த இடத்துலேருந்து பேசுறதுனால மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் எனக்கு மைக்கில் அவ்வளவா பேச வராது அப்படி பேச ஆரம்பிச்சா நிறுத்த வராது ஆனா இது வந்து அன்னை இல்லம் அன்னை இல்லம் என்று சொன்னார்கள் இது அன்னை இல்லம் மட்டுமல்ல தந்தை இல்லம் இது அன்னையில் அன்னை இல்லம் இதற்கு பெயர் ஆனால் இங்கு உறைந்த தெய்வம் இன்னமும் ஆன்மாவாக இங்கே இருந்து கொண்டு எல்லோரையும் வாழ்த்தி கொண்டிருக்கின்ற மாபெரும் தெய்வம் நடிகர் திருக்கம் செவாலி சிவாஜி கணேசன் ஆன்மா உங்களை வாழ்த்தி கொண்டிருக்கிறது திஸ் ஹவுஸ் இஸ் அ டெம்பிள் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இப்படிப்பட்ட இடத்துல இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துவதே விக்ரம் பிரபுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பிளஸ்ஸிங் மிகப்பெரிய பிளஸ்ஸிங் நான் விக்ரம் சார் கூட நடிச்சிருக்கிறேன் பிரபு அண்ணன் கூட நிறைய படங்கள் நடிச்சிருக்கிறேன் ஆனால் விக்ரம் பிரபு கூட நடிக்கவே விக்கி கூட நிக்கி கூட சேர்ந்துருச்சு புரிஞ்சவங்க புரிஞ்சுக்கங்க புரியாதவங்க புரிஞ்சு விட்டு போய் கேட்டுக்கேன் விக்கி கூட நிக்கி கூட சேர்ந்துருச்சு ஆனால் விக்கியோட விக்கி மட்டும் சேர முடியும் இதை நான் விற்காம ஸ்ட்ரைட்டாக சொல்கிறேன் இது வந்து பெரிய பிளஸ் விக்ரம் பிரபு சாருக்கு அதாவது நீங்கள் நடிப்புலகின் தந்தையின் பேரனாக பிறந்ததே உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிளஸ் அடுத்தாப்புல மிக உயர்ந்த மனிதராக விளங்கக்கூடிய பிரபு அண்ணனின் மகனாக பிறந்து இருப்பார்கள் அது அதை விட பெரிய பிளஸ் அதுக்கப்புறம் பிரபு சாரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னசென்ஸ் இன்னசென்ஸ் பிரபு சார் ஒரு பண்பட்ட நடிகர் மிகப்பெரிய நடிகரின் முதல்வர் தமிழ்நாடு முழுவதும் தெரிந்த மிகப்பெரிய குடும்பத்தின் வாரிசு ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு அன்அசியூமிங் இன்னசென்ட் பர்சன் இன்னசென் திரும்ப திரும்ப அந்த வார்த்தையை சொல்றேன் இஸ்ஸு இன்னசென்ட் எங்க எப்படி தெரியுமா உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் இப்போ ஒரு ஷார்ட்ல நின்னோம்னா அப்படி பார்ப்பாரு அண்ணா எங்களை ஏய் விவேக்கு வா உடனேச்சு <laughs> ஒரு விஷயத்தை பிரபஞ்சம் சக்தி உன் கூட வராது ஆனா இன்னசென்ஸ் இருந்ததுன்னு வைங்களேன் ஐயோ பாவம் இவனுக்கு யாரும் கிடையாது நம்ம தான் ஹெல்ப் பண்ணணும் கடவுள் இறங்கி வரும் அதுதான் பிரபு சாருக்கு அதான் இந்த இடத்துல நான் எமோஷனலா இந்த வீட்டில் நான் ரெண்டு பேர் தேங்க் பண்ணணும் அந்த ரெண்டு பேரும் நீங்க அனுப்பிங்க சிவாஜி சார் இல்லை கடந்த ஒன்றரை வருஷமா ஒரு பெரிய எமோஷனல் தருமாயில இருந்து நான் வெளியே வந்திருக்கேன் ஒரு பெரிய கஷ்டத்துல இருந்து அது எந்த தகப்பனுக்கும் வரக்கூடாத கஷ்டம் ஆனால் அந்த கஷ்டம் எனக்கு வந்தப்போ ஓடி வந்து என்னுடைய வீட்டு தெருவில் நின்னார் பிரபு சாரும் அண்ணியும் அதை நான் என்னால் என் லைஃப் லாங் நான் மறக்க மாட்டேன் இன்னொன்று ஒரு படம் ரெண்டு பேருக்கு மெயினாக தேங்க் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நான் படத்தை பற்றி வரேன் ஏன்னா எல்லாருமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேசிட்டு போயிட்டாங்க நான் கொஞ்சமாவது பேசினா தான் அவங்களுக்கு உட்டேஜ் கிடைக்கும் என்னன்னா ஒன்றும் இல்லை சிம்பிளாக முடிச்சிடுறேன் ஒரு படம் திருநெல்வேலின்னு ஒரு படம் அந்த படத்தை அண்ணன் பார்த்துட்டு பிரபு அண்ணன் தான் அதில் ஹீரோ அந்த படத்தை பார்த்துட்டு ஏய் இதில் காவடி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு இந்த விவேக்கர் புதுசாக ஒரு பையன் வந்திருக்கா அவனை கூப்பிட்டு அவர் ட்ராக் எடுத்து சேருங்கன்னு சொன்ன அந்த திருவாய் மலர்ந்த நேரம் பிரபு சார் தான் சொன்னார் 
உடனே கொண்டாந்து படத்தை போட்டு காட்டினாங்க படத்தை ஃபுல்லாக பார்த்தேன் பார்த்தா ஒரே ஜாதி சண்டை அது இதுன்னு போக்குவரத்து ரத்த கிளறி அங்கே வந்து சண்டை போடுறாரு அங்கே கரம் ஒரு பக்கம் சண்டை போட்டு போயிருக்கான் ஒரே பிரச்சனை படம் ஃபுல்லாக ஜாதியை வச்சு இப்போ சொல்லி ஏன் இதையே நம்ம வந்து ஒரு நையாண்டி செய்து ஒரு ட்ராக் பண்ணால் என்ன கிராமத்தில் இருக்கின்ற அதாவது தெய்வங்களை குறை சொல்லலை கிராமத்து மக்களிடம் இருக்கின்ற சில சடங்குகள் மூட பழக்க வழக்குகள் ஒரு பள்ளி தொடையில் விழுந்துட்டா அன்னைக்கு அவன் கடையை சாத்திடுறோம் நான் கூட அந்த படத்தில் சொல்லுவேன் தொடை என்ன ரொம்ப தொடைய அதில் பள்ளி விழுந்தா உனக்கு என்னடா போய் கடையை தடா அப்படின்னா டைலாக் எழுதணும் அதில் அதை ஃபுல்லாக எழுதி அதை ஷூட் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் நான் அதை அதுக்கு ட்ராக் எழுதுனேன் நடிச்சு கொடுத்தேன் நடிக்கும் பொழுது யாரும் சிரிக்கவில்லை நடித்தது எடுத்து போட்டு எடிட் பண்ணும் போது எடிட்டர் முறைச்சாரான் டேரக்டர் இது ஒரு காமெடியை எடுத்து கொண்டாந்து வச்சிருக்கார் ஒரு பஞ்சு கூட இல்லை இது ஒரு காமெடியா யார் இந்த பையன் திட்டி இருக்காரு அதுக்கப்புறம் அதை டப் பண்ணும் போது என்ஜினியர் கடுப்பாகவே டப் பண்ணார் இதெல்லாம் ஒரு காமெடின்னு இவன் பேசிக்கிட்டு இருக்கணும் ஆனால் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வந்து தேவி ஸ்ரீதேவி தேட்டரில் ரிவ்யூ போட்ட பொழுது அதை தூக்கி வைத்து கொண்டாடியது இந்த பத்திரிகைக்காரர்கள் ஊடகங்கள் முதல்ல ஊடகங்கள் தான் முதல்ல கொண்டாடினாங்க அதற்கப்புறம் ரஜினி சார் அந்த படத்தை பார்க்க வந்தாங்க சார் மறந்துருப்பாங்க ஏன்னா அவருக்கு எத்தனையோ நல்ல நிகழ்வுகள் இது ஒன்று ஆனால் எனக்கு இதுதான் மெயின் நிகழ்வு என் லைஃப்பில் பிளாக் கலர் கொடுத்தா போட்டு சைடில் வருவா தெரியுமா தலைவன் பிளாக் கலர் பிளாக் அண்ட் பிளாக் போட்டு நான் மஞ்சள் கலர் சட்டை போட்டிருந்தேன் படம் முடிச்சு நீங்கள் தனியாக கூட்டு போய் வேறு மாதிரி இது உங்களுக்கு வேறு மாதிரி பேர் கொடுக்கும் இனிமேல் இது 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 சைடில் ஃபாலோ போட்டு கருத்து காப்பிடு இது சூப்பர் அப்படின்னு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பிளஸ்டிங் கொடுத்தது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் ஆக உனக்கு வந்து பிற விக்ரம் பிரபுக்கு தாத்தாவுடைய பிளஸ்ஸிங்ஸ் இருக்கு அப்பாவுடைய பிளஸ்ஸிங்ஸ் இருக்கு எல்லாவற்றுக்கு மேல இந்த இசை வெளியீட்டை நடத்துகிறாரு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தை போல் ஒரு பிளஸ்ஸிங்ஸ் உள்ள சோல் சமீபத்தில் யாரும் கிடையாது அது அவர் ஒத்துக்கிறார் இல்லையா எனக்கு தெரியாது இந்த வீட்டில் இது நடக்கிறது பெரிய விஷயம் மற்ற இடத்துல மெடிடேஷன் பண்ணால் உங்களுக்கு அந்த காமனஸ் வர்றதுக்கு லேட் ஆகுதுன்றான் ஆனால் ஹிமாலயஸில் போய் மெடிடேஷன் உட்காந்தா படக்கெடு வருதுன்றான் அது மாதிரி தான் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் சார் வீட்டில் நடக்கின்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு ஆன்மீக பலம் இருக்கிறது அது நிச்சயமாக ஜெயிக்கும் ஆக சூப்பர் ஸ்டாருக்கு இருக்கிற பிளஸ்ஸிங்க நீ யோசிச்சு பாருங்கள் உலகம் முழுக்க தெரிந்த ஒரு மாபெரும் பாப் அதாவது தன்னுடைய சொந்த சொத்து எஸ்டேட் எல்லாத்தையும் அவன் பாட்டை கேட்டு எழுதிவிக்கான் அவன் பாட ஆரம்பிச்சா எதிர்த்தாப்ல இருக்க ரசிகர்கள்லாம் பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி சட்டையை கிழிக்கிறான் அவன் ஒரு லெஜண்ட் ஐம்பதாவது வயசுல இந்த உலகத்தை விட்டு போய்விட்டான் மைக்கேல் ஜாக்சன் அவனுக்கு கிடைக்காத பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஜாக்கி சார் உலக சினிமாவின் சூப்பர் ஸ்டார் என்று கொண்டாடப்படுகின்ற ஜாக்கி சார் அவருக்கு கிடைக்காத பிளஸ்ஸிங்ஸ் இந்தியாவின் சூப்பர் ஸ்டார் என்று சொல்லப்படுகின்ற சொல்லப்படுகின்ற வட இந்தியாவின் அமிதாப் பச்சன் அவருக்கு கிடைக்காத பிளஸ்ஸிங்ஸ் இது வரைக்கும் ஃப்ளைட்ல யாருமே ஸ்டிக்கர் ஓட்டினது கிடையாது சார் இங்க யாருக்கு உலகம் முழுக்க ஒரே படத்தை பத்தி அத்தனை வாய்களும் பேசியதென்றால் அது கபாலி படத்தை பத்தி அந்த ஒரு பிளஸ்ஸிங்ஸ் வேற யாருக்குமே கிடைச்சல அதுவும் மீண்டும் வருகிறார் மீண்டும் புது உயிர் எடுத்து வருகிறார் புது உயிர் எடுத்து வந்து மீண்டும் தலைப்பணிக்கு ஆண்டவன் உங்களுக்கு கட்டளை இட்டிருக்கிறார் சார் இது மாதிரி ஒரு பிளஸ்ஸிங்ஸ் உள்ளவங்களுக்கு கையால அமிதாப் பச்சன் சொல்றாரு என்னை வந்து எல்லாரும் இந்தியாவின் சூப்பர் ஸ்டார் இருக்கிறாங்க நான் இல்லடா உண்மையான சூப்பர் ஸ்டார் தமிழ்நாட்டில் ரஜினி சார் இருக்காரு அவரு தான் உண்மையான சூப்பர் ஸ்டார் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் சொல்றாரு இது கூட என்ன பிளஸ்ஸிங்ஸ் வேணும் விக்ரம் பிரபு இந்த பிளஸ்ஸிங்ஸ் எல்லாம் தான் உங்களை வந்து தூக்கிட்டு போக போகுது அந்த சூப்பர் ஸ்டாருக்கு சூப்பர் ஸ்டார்ன்ற பட்டத்தை கொடுத்த தான சார் இந்த மேடையில் இருக்காங்க விஷால் அதாவது ரீசன்ட் டைமில் ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டு அது இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடலினார் வள்ளுவர் அது மாதிரி ஒரு எடுத்துக்கிட்ட விஷயத்துக்காக உழைத்து ஒரு பெரிய ஜெயிப்பை கொண்டாந்து நிறுத்திருக்கிறாரு விஷால் அவர் ஆரம்பத்திலிருந்து இந்த திருட்டு விசிடிக்காக கடைகடையாக வந்து சண்டை போடுறது தான் ஒரு ஹாபி இவ்வளவு நாள் பலம் இல்லாமல் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தாரு இனிமேல் தலைவர் என்ற பலத்தோட சண்டை போடுவார் அது ஒருவர் ஆக அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த இசை நிகழ்ச்சியின் நாயகன் ஷான் ரோல்டன் இந்த ஷான் ரோடனை கடைச இந்த ஷான் ரோடனுக்கு எனக்கு பிடிச்ச என்ன விஷயம் தெரியுமா அவருடைய ஹியூமிலிட்டி பெருக்கத்தில் வேண்டுமாம் அடக்கம் நார் வள்ளுவர் பதவி வரும்போது பணிவு வர வேண்டும் தோழனார் புரட்சி தலைவர்
இவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷமா தனுஷ் வந்து தனுஷ் இந்த ஷான் டோட்டர் ஒரு வருஷமா வந்து உருட்டி விரட்டி மிரட்டி அவர் என்னென்னமோ பண்ணி படம் போட்டு அதே போலதான் இந்த படத்திற்கும் சிறந்த இசைதான் அவர் கொடுப்பார் ஏன்னா வெரி ரிச் நாலேஜ் கர்நாடிக் மியூசிக் அண்ட் பெஸ்ட் என்று நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் தனுஷ் அதை வந்து ஆத்தண்டிக்கா சொன்னார் அவர் பண்ணிட்டாங்க நிக்கி கல்ராணி மற்றும் ஆர் டி ராஜசேகர் ஆர் டி ராஜசேகர் வந்து ஒரு அன்பிலியபிள் அரக்கன் கேமரா அவர் கையில் கொடுத்துட்டான் இப்போ தான் ஆள் பாதி உடம்பா இருக்கேன் என்ன ப்ராப்ளம்னு தெரியல லிக்விட் ஃபுட்டை குறைச்சிட்டா போடுங்க புரிஞ்சவங்க புரிஞ்சுக்கங்க புரியாதவங்க புரிஞ்சவங்க கேட்டு லிக்விட் டயட்டில் இருக்கார் ஸோ நல்ல டேலண்ட் உள்ள சேர்ந்துருக்குது நிக்கி கல்ராணி இஸ் அ டாலிங் ஆஃப் த மாஸ் எல்லாருக்கும் ஒருத்தர் பிடிக்கும் அந்த பிடிச்ச முகம் வந்து நிக்கி கல்ராணியுடைய முகம் ஸோ எல்லாருக்கும் பிடித்தவர்களாக இந்த படம் திறமை மட்டும் இல்லை அழகு மட்டும் இல்லை எல்லாம் கலந்த ஒரு 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 பேக்கேஜாக இந்த நெருப்புடா படம் வந்திருக்குது அது மட்டும் இல்லை நெருப்புடான்ற அந்த வார்த்தை அசைச்சு எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை செய்கிற படத்துக்கு நெருப்புடான்றதை விட ஒரு பொருத்தமான டைட்டில் வேறு இருக்க முடியாது அதை பண்ணியிருக்காங்க இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வேண்டும் இதில் ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் ராம்குமார் சார் அவரை மாதிரி ஒரு கம்போஸ்ட் பர்சனாலிட்டியை பார்க்கவே முடியாது அவர் மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இதுக்கு கை தட்டலேனா நம்ம எதுக்கு தட்ட போகிறோம் அவங்க வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு அவருக்கு கை தட்டலேனா எப்படி இதில் இருக்க எல்லாருமே ஒரு வேலை இந்த வீட்டில் சாப்பிட்ருப்போம்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒன்று சொல்கிறேங்க ராம்குமார் சார் வந்து எப்படிப்பட்ட பிரச்சனையும் கூலாக டீல் பண்ணி கம்போஸ்டாக இருப்பார் எந்த சூழ்நிலையிலும் ஒரு நெகட்டிவாகவோ ஒரு திட்டம் மாதிரியோ ஒரு அபியூ அபியூசிவாகவோ ஒரு வார்த்தை சொல்ல மாட்டார் அவர் வந்து பாரு அந்த கூட்டத்தில் க்ரௌடில் அவர் ஒரு ஓரமாக உட்காந்துருக்கார் அவர் தான் பாஸ் சிவாஜி தான் பாஸ் பக்கத்தில் உட்கார வேண்டிய பாஸ் அவர் ஆனால் அவர் வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக அங்கே உட்காந்துருக்கிறாரு இப்போ அத்தனை பேருடைய பிளஸ்ஸிங்ஸும் இங்கே இருக்கிறது இந்த வீட்டில் உணவருந்திய ஒவ்வொருவரும் வாழ்த்தினாலே இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி பெறும் மாபெரும் வெற்றி பெறும் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே தாத்தாவின் அருள் இப்போ விக்ரம் பிரபுக்கு முழு முழுமையாக இருக்கிறது ஏன்னா அவர்ஷன் இல்லாத ஒரு பேஸ் விக்ரம் பிரபு நீங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் தமிழ்நாட்டில் உங்கள் முகம் தமிழ் வீட்டு பையன் அப்படின்ற ஒரு அது வந்து ஒரு 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 ஃபேஸ் இஸ் அ யூனிக் ஃபேஸ் இது ஸ்ட்ரைட் ஹீரோ ஃபேஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது பிரபு சார் பாருங்கள் சப்மியா இன்னமும் என்ன அழகு இப்போ கூட நிக்கி கல்ராணியோட ஒரு படம் பண்ணலாம் பட் பிரபு சார்க்கு அந்த அந்த என்னதான் கோவப்பட்டாலும் அந்த குழந்தை தரம் அந்த இன்னசன்ஸ் ஃபேஸில் இருக்கும் அது சொல்லிட்டே போகலாம் அவரை பற்றி நான் அதுக்கு தனியாக இன்னொரு மேடை இங்கே சாப்பாடு போட்டு போடுங்க பேசுகிறோம் அது ஆனால் வந்து விக்ரம் பிரபுவோட பேச ஃபேஸ் இருக்கே அது வந்து கரடு முரடான பாத்திரங்களையும் எடுத்து ஆக்ஷன் ஹீரோக்கு இப்போ தான் உள்ளே வர அதனால் எல்லா விதமான பாத்திரங்களையும் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹாலிவுட்டில் ஒரு ஆக்டர் பாருங்கள் இதே மாதிரி மூக்கோட ஒரு பேர் எனக்கு மறந்துட்டேன் அவர் பியானோன்ற படத்தை நடிச்சிருக்காரு கிங் காங் படத்தை நடிச்சிருக்காரு ஸோ அது போல் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃபேஸு அதனால் நிச்சயமாக எல்லாருடைய பிளஸ்ஸிங்ஸும் உங்களை பெரிய இடத்திற்கு அழைத்து செல்லும் என்று கூறி அந்த விமர்சனங்கள்லாம் பார்த்தோம் சொல்கிறாங்க படம் பார்த்துக்கிட்டு போய் பத்து நிமிஷத்தில் படம் மொக்கடான்னு டைப் பண்ணுறாங்க அப்புறம் படம் வந்து அன்றைக்கி ஈவினிங்கே பாதி படம் போயிட்டு இருக்கும் போது காரில் வந்து உட்காந்து ரிவ்யூ சொல்கிறோம் காரில் வந்து உட்காந்து இன்டர் வரைக்கும் நம்ம படமே பார்த்துருக்காங்க குடும்பங்கள்ரி <laughs> 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 அன்னை கிளி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளை வந்து அன்னை கிளி அன்னைக்கு இந்த மாதிரி மீடியா இருந்து கிளி கிளி கிழிச்சு போட்டுருந்தீங்கன்னா நமக்கு இளையராஜான்ற ஒரு மகா இசை மீது கிடைச்சிட மாட்டாங்க ஒரு பண்பட்ட நடி சிவகுமார் அவர்களின் நடிப்பையோ சுஜாதா அவர்களின் நடிப்பையோ நமக்கு இப்போ நம்ம பார்த்துக்க முடியாது மூணு நாள் வெள்ளி சனி ஞாயிறு மூணு நாள் சார் அதான் ஒரு திரைப்படத்துடைய வர வாழ்க்கை ஒரு மூணு மாசம் ஆறு மாசம் போராடி ஒரு படத்தது நீங்கள் தனுஷ் நான் பாருங்க போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் குத்துமாவே மாட்டாருங்க அவரு தனுஷ் அந்த படத்தை முடிக்கிற வரைக்கும் பைத்திய பிடிச்ச மாதிரி அதே வேலையா இருக்கு சில விஷயங்களை தீர்மானிக்கிறார்கள் சினிமா சந்திரமூர்த்திய பார்த்துட்டு அங்க ஆப்த மித்ரான்ற படத்தை பார்க்கிறார் சூப்பர் ஸ்டார் பார்த்து இதை தமிழ்ல எடுக்கணும் 
ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பேயே தமிழ் சினிமாவுக்கு கொண்டதுலேயே சூப்பர் ஸ்டார் தான் நீங்கள் பேய் கலாச்சாரத்தை கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் ஓடிட்டு இருக்கோம் முத முதல்ல பேய கொண்டாந்து விட்டு அந்த சீஷோ ஃபெர்னியா விஷயங்களெல்லாம் முத முதல்ல இதை படம் பண்ணும் சொல்றது தீர்க்க தரிசனம் சூப்பர் ஸ்டார்கிட்ட இருக்கு ஸோ அவர் கையால் வெளியிடப்படுகின்ற இந்த ஆடியோ கிட்டாகும் அப்படிப்பட்ட படத்தை விமர்சனங்கள் என்ற பெயரில் கொள்ளாதீர்கள் அதுவும் விமர்சனம் பேசுகிற ஒரு டோன் ஒன்று இருக்குது சார் தானு சார் உங்ககிட்ட தான் சொல்கிறேன் அது விமர்சனம் பண்ணிக்கின்ற ஒரு டோன் இருக்குது அந்த டோனில் வந்து ஒரு க ஒரு கண்ணியம் இருக்கணும் ஒரு கண்ணியம் இருக்கணும் அந்த விமர்சனம் என்ற டோனில் ஒரு கண்ணியம் இருக்கணும் படம் எடுத்துக்கலாமா அந்த படத்தை பற்றி பார்க்கும்போது அப்படி வந்தாங்களாமா அப்படி பட் அந்த மாதிரி போயிடுது ஸோ அப்படி இல்லாமல் கௌரவமாக கண்ணியமாக படத்தை விமர்சனம் செய்யுங்கள் இந்த படத்தையும் மிக 